Добрый день. Меня зовут Виктор. Фамилия моя Хромов. Родился я в городе Луцке. Это западная Украина. Родился в семье обыкновенных родителей, которые, как и все родители, желали от рождения своим детям лучшего. Хорошее образование, музыкальная школа, спорт. Все, как и все дети таких родителей. Я старался жить и поступать. Учился очень неплохо. Хорошие были результаты в спорте. Наверное, как и все мальчишки, стремился быть лидером и первым, и во дворе, и в школе. В пятом классе уже был призером Украины по боксу, что сыграло в перспективе большую роль в 90-х годах. Где, будем говорить, в своей такой преуспевающей лидерской манере, вместе со своими и товарищами, Стал заниматься вымогательством и рэкетом на рынках. И также крутил на перстке. Легкие деньги, они приводят всегда к разврату. И считал, что позволительно многое, к чему стремятся и многие люди. Считал, что все мне позволительно и так как-то по-человечески, наверное, э, неожиданно в мою жизнь пришел и наркотик. Длительный период времени я сам не соглашался с тем, что я не могу от этого избавиться. Я считал, что я контролирую всю ситуацию. Но наркотик делал свое дело. В 95-м году я потерял семью. Жена разошлась со мной, ушла вместе с ребенком, как не пыталась спасти наш брак. Жизнь, у которой я жил, меня редко видели родители, я мог исчезать на 2-3 месяца из дому. В 97 году меня приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство. И может быть тогда, первый раз в жизни, как-то в сердце своем мысленно я обратился к Богу, сказавши о том, что «Если ты есть, помоги мне, пожалуйста». Если я освобожусь, через 10 лет моему ребенку будет 18 лет. Зачем, о чем захочет он вообще со мной говорить, как о, своем, как о своем отце, как о наших отношениях, которых никогда и не было. И Бог услышал, потому что освободился я чуть больше, чем через 4 года, приписав это все своим близким, родным, соседям прокурора, э, прокурору, отцу, финансам но никак не Богу. Все вернулось очень быстро назад. И, наверное, самое трудное, что было мне признать в жизни, это то, что я наркоман. И я однозначно бы сидел бы в очередной раз, но вот такой вот поворот судьбы направил меня на христианский реабилитационный центр. Больше от безысходности – а не от выбора путей в жизни, я решил поехать туда и хотя бы посмотреть и постараться понять, чем живут эти люди. Когда я встретил их первый раз, они, наверное, быстрее меня раздражали. Они улыбались, и мне казалось, они делали это ехидно, употребляя такие непонятные слова на украинском языке «витаю» на русском «приветствую». И мне непонятно было, почему они все подходят ко мне, и им всем есть ко мне какое-то дело. Первый отпечаток Бог в жизни и в сердце моем оставил. Я увидел перед собой человека, который вышел в собрание верующих. Он стал на колени, просил у Бога прощения, говоря о том, что он наркоман, хотя и весь его внешний вид говорил об этом. А вот человек, который стоял за кафедрой, больше мне ассоциировался с генеральным директором местного предприятия. И меня это так поразило, что этот генеральный директор, он спустился со своей кафедры, и он так по-родному обнял его. Мне так захотелось этих отношений, близких, родных отношений, о которых можно было только мечтать и трудно было представить. Так я попал на христианский реабилитационный центр, где вот в течение двух с половиной месяцев я принял решение хотя бы посмотреть, чем живут эти 
люди. Они каждый день читали Библию. И изначально это тоже меня раздражало, я ничего не понимал. Они говорили в течение 40 минут целого часа, мне ничего не было понятно. И мне казалось, они переливают из пустого в порожнее. Но со временем это слово, слово от Бога, помогло мне увидеть проблемы моей жизни. Грех. Вот эта невидимая злая сила, которая разрушила всю мою судьбу и все мои отношения. И только Бог, у которого имя Иисус Христос освободил, когда я обратился к, меня, к Нему, меня от моей зависимости. Я прилагал много усилий. Я заезжал, выезжал с Украины за границу. Я ложился в больницу. Я старался найти в себе и силу, и волю. И никак справиться не мог. Я не смогу объяснить вам и сегодня, как это сделал Бог. Но я знаю, как я был зависим. И как сегодня я этого не желаю. С 2003 года до сегодняшнего дня Бог изменил всю мою жизнь. Все отношения в семье. Сегодня к Богу пришли все мои близкие и родные. У меня прекрасные отношения с дочерью. Я сегодня стараюсь помогать таким же людям, которые оказались в таких же обстоятельствах, которые просто запутались. Запутались, как многие-многие, которые, возможно, и упоминают слово «Бог», но не имеют живых отношений с Иисусом. Христом. Я сегодня имею огромную семью под названием церковь, где близкие и родные люди не из-за того, что у тебя что-то есть, а из-за того, что Бог изменил их сердца, готовы тебе помочь тем, чем они могут. Вообще сказать счастливый человек и быть счастливым человеком – это две огромные разницы. Мы часто в жизни говорим слова – Хотя и внутреннее наше состояние не соответствует тому. Я действительно счастливый человек, потому что в жизнь мою пришел Иисус Христос. Желаю помогать таким же людям. И сегодня говорю и вам об этом же, что у вас, всем слышащим, есть сегодня этот шанс и эта возможность.